students welcome back to living with chemistry i hope you all are fine and doing good with your studies so last video lecture mein humne discuss kiye the most important mcqs from the chapter chemical reactions and equations aaj main usi lecture ko further continue karne ja rahi hu i hope aapko last session bahut useful laga hoga so fatafat se dekhte hain aaj ka pehla mcq jaisa ki maine kal kaha tha ki aap khud in questions ko pehle try karoge and then apna answer mere ek answer ke sath cross verify karoge theek hai so chaliye start karte hain फर्स्ट क्वेश्चन इज स्लेक लाइन रिएक्ट स्लोली विद गैस एस इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स आइडेंटिफाई द गैस एक्स ठीक है अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूं बिकॉज ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूं यस आप लोग बोलोगे कि मैम स्टार्टिंग में ही होमवर्क दे रहे हैं इसीलिए होमवर्क दे रही हूँ बिकॉज लास्ट सेशन में हम इस टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम फ्रॉम क्विक लाइम इज एन एक्सोथामिक रिएक्शन एंडोथामिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोथ ए एंड सी नाउ हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सोथामिक रिएक्शन क्या होते हैं एंडोथामिक रिएक्शन क्या होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं ठीक है सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट क्या होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है बहुत ईजी टू लर्न है सिर्फ आपने याद रखना है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं बिकॉज आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको कुछ रिएक्शन दे दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन किस रिएक्शन को बिलोंग करता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या किस टाइप का रिएक्शन है ये ठीक है एक्सोथामिक और एंडोथामिक रिएक्शन भी दिया हुआ है सो so हमें ये भी पता होना सेंशियल है कि एक्सोथामिक रिएक्शन क्या होते हैं और एंडोथामिक रिएक्शन क्या होते हैं एक्सोथामिक रिएक्शन आर दो रिएक्शन विच आर कंप्लीट बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट मीन्स उस तरह के रिएक्शन जो होने के बाद जिनमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ एवोल्यूशन ऑफ हीट होती है मीन साथ में हीट भी इवॉल्व होती है उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं एक्सोथामिक रिएक्शन बोलते हैं ऑन द अदर हैंड एंडोथामिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं दीज आर द रिएक्शन विच आर कंप्लीट बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट मीन्स ये उस तरह के रिएक्शन है जिनको होने के लिए जिनको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है जब तक ये हीट नहीं लेंगे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे सो वेरी सिंपल एक्सोथामिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है और एंडोथामिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज स्लेक लाइन जब क्विक लाइन में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथामिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं बिकॉज इसमें दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और जब दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है तो साथ में बहुत सारी हीट इवॉल्व हो रही है सो दैट इज वाई द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथामिक रिएक्शन भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है आई होप आप लोग समझ गए हो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेट्स शो द नेक्स्ट क्वेश्चन so next question is thermolysis electrolysis and photolysis are all types of four options are there combination reaction displacement reaction decomposition reaction or double decomposition reaction sabse pehle question dekhiye question mein bol raha hai thermolysis thermolysis mean jo reaction heat ki presence mein hote hain thermo means heat इलेक्ट्रोलिसिस मीन द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फोटोलिस मीन द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट एनर्जी राइट सो बोल रहा है तीनों जो रिएक्शन है वो इनमें से कौन से रिएक्शन के टाइप है अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करिए सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं नेक्स्ट कॉम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है अ मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस इज अस एक्टिव मेटल ठीक है रिएक्टिविटी सीरीज हमें जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो मेटल ज्यादा एक्टिव है वो एक लेस एक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से उठा के बाहर निकाल देती है ठीक है एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ आय इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है कि आय uh, का एक्सचेंज हो जाता है एंड एक्सचेंज होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिल जाता है एंड एक और ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब आप खुद ही दिमाग लगा के सोच के देखिए डिकम्पोज मतलब किसी चीज का टूटना किसी चीज का टूटना और टूट के हमें प्रोडक्ट देना तो किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी तो अप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट एनर्जी कैन बी अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 
सो so, ये तीनों ही जो रिएक्शन हैं ये किस किस रिएक्शन की टाइप्स हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है कॉमन सेंस की बात है देखिए एम के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है उसमें ही कहीं ना कहीं क्लू दिया होता है क्वेश्चन के अंदर ही तो देखो ये तीनों टाइप्स ऑफ रिएक्शन किसकी हैं डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन की हैं याद रखना है बिकॉज एग्जाम में कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थर्मोलिस इलेक्ट्रोलिस या फोटोलिस की आपको एग्जाम्पल देने के लिए बोला जाता है बोर्ड एग्जाम में जो कि किसकी टाइप्स हैं डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप्स हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक्स प्लेस हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड किसमें डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो रही है साथ में सो so, हमें पूछा गया है चार ऑप्शन देखे कि इस रिएक्शन के होने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन असेंशियल है कैटलिस्ट असेंशियल है कैटलिस्ट क्या होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देता है इंक्रीज कर देता है ठीक है हीट की रिक्वायरमेंट है सनलाइट की रिक्वायरमेंट है या मेटल की रिक्वायरमेंट है देखिए सबसे पहले तो हमें रिएक्शन को देख के ही पता चल रहा है कि इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज सिल्वर ब्रोमाइड एक कंपाउंड है जो कि डिकम्पोज हो गया ब्रोकन हो गया टूट गया किसमें सिल्वर और ब्रोमीन गैस में तो इसका मतलब या तो इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट रही होगी या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रही होगी या सनलाइट की रिक्वायरमेंट रही होगी सो so, इन चारों ऑप्शन में से हमारी ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन विद द न्यू जोश एंड न्यू एनर्जी सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ वाइट सॉल्ट बता दिया है कि सॉल्ट का कलर क्या है वाइट है ऑफ लेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ब्राउन फ्यूम्स एंड अ रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड आइडेंटिफाई द सॉल्ट हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड हमें उसके बेसिस पे सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है अब देखिए क्या दिया है एक तो व्हाइट सॉल्ट ऑफ लेड दिया है हमें पता है लेड के सारे सॉल्ट व्हाइट कलर के होते हैं ऑन हीटिंग ऑन हीटिंग बता के उसने क्या बताया है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है बिकॉज हीटिंग करने पर कौन सा रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और साथ में लिखा भी है डीकम्पोज यहां से एक लू दे दिया है कि क्या हो रही है डीकम्पोजिशन हो रही है टू गिव ब्राउन फ्यूम्स अब सबसे बड़ा क्लू सबसे बड़ा क्लू यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है ब्राउन फ्यूम्स जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं कलर ऑफ गैसेज मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख लेना बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आप लोगों के लिए आप लोगों को कलर ऑफ गैसेज पता होना चाहिए बिकॉज एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन दी होगी और आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा तो वहाँ पे अगर आपको कलर ऑफ गैसेज याद हैं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सी गैस निकल रही है तो आप अपना क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे ठीक है सो ब्राउन फ्यूम से पता चल गया कि कौन सी गैस निकली होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली होगी अब रेजिड्यू क्या बचा है छोड़ो उससे हमें क्या लेना है हमें सॉल्ट आइडेंटिफाई करना अब देखिए सबसे पहले लेड आयोडाइड दिया हुआ है इसका तो कलर येलो होता है ठीक है तो ये तो हमारी ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लेड नाइट्रेट अब देखो यहाँ पे हमें नाइट्रेट विजिबल है तो यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है कि यहाँ से कौन सी गैस निकली होगी NO2 गैस निकली होगी बिकॉज जब कभी भी सॉल्ट में NO3 प्रेजेंट है तो NO2 गैस निकलेगी निकलेगी अगला सॉल्ट है लेड कार्बोनेट तो कार्बोनेट के केस में तो मैंने आपको बताया है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है नेक्स्ट है लेड सल्फेट लेड सल्फेट के केस में जब भी कोई सल्फेट का सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड इन दोनों गैसेज में से कोई गैस इवॉल्व होती है और फ्यू केसेज में दोनों गैसेज इकट्ठे भी इवॉल्व हो जाती हैं तो हमें इन ब्राउन फ्यूम्स ने हमारा आंसर का क्लू दे दिया कि ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कलर ब्राउन होता है और ना ही सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड गैस का कलर क्या होता है ब्राउन होता है तो ब्राउन फ्यूम से हमें साफ पता चल गया कि हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ए ए रिएक्शन भी मैं आपको लिख के बता देती हूं क्या होता है जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं ठीक है तो एक तो लेड का ऑक्साइड बन जाता है ठीक साथ में एनओ गैस निकल जाती है प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाती है 
ठीक है दिस इज अ रिएक्शन हैपनिंग ये रिएक्शन हो रहा है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो लेड का ऑक्साइड बन जाएगा यो यहाँ पे रेसिड्यू रह जाएगा इसी रेसिड्यू की बात हो रही है क्वेश्चन में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जिसका कलर जिसके फ्यूम्स होते हैं एक्चुअल में ब्राउन uh, कलर के एंड साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाती है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें फेरिक ऑक्साइड का एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर रहे हैं एल्यूमिनियम मेटल से एंड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है प्लस साथ में आयरन मेटल बन रही है सो so, पूछा है कि अब अब रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट अब देखिए यहाँ पे तो भी सीधा ही पता चल रहा है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्यों बिकॉज एल्यूमिनियम क्या है एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू आयरन तो ये क्या करेगा आयरन को आयरन के कंपाउंड में से उठा के बाहर मारेगा और खुद उसकी जगह ले लेगा यही हो रहा है देखो एक्चुअल में एल्यूमिनियम ने आयरन को उठा के बाहर मारा और खुद से ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो गया सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक मोर एक्टिव मेटल एल्यूमिनियम ने एक लेस एक्टिव मेटल आयरन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया आपको एक्टिविटी सीरीज याद होना बहुत जरूरी है जहां जिसे आप एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हो वो आपको लर्न होनी चाहिए वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स लुक इन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व क्या बोल रहा है कि एक आयरन की नेल है नेल मीन मेक ठीक है उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दिया है एंड डिप करने के बाद बोलता आप क्या ऑब्जर्व करोगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस नो चेंज इन कलर ऑफ सोल्यूशन थर्ड वन इज सरफेस ऑफ आयरन नेल इक्वायर्स अ ब्लैक कोटिंग एंड फोर्थ वन इज कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन अब देखिए सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या हो रहा है क्या है आयरन की नेल है किस में डिप कर रहे हैं कॉपर सल्फेट में डिप कर रहे हैं ये आपकी एनसीआर की बुक में एक्टिविटी भी दी हुई है तो अब देखिए क्या होगा कॉपर ज्यादा एक्टिव है आयरन से या कम एक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आयरन से नीचे लाई करती है इसका मतलब क्या है कि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर इसका मतलब क्या है कि आयरन क्या कर सकता है कॉपर को उसके कंपाउंड में से उठा के बाहर मार सकता है तो वो ऐसा ही कुछ करेगा वो कॉपर को उठा के बाहर फेंक देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा तो क्या बन जाएगा आयरन सल्फेट बन जाएगा और साथ में कौन सी मेटल बन जाएगी कॉपर मेटल बन जाएगी ठीक है तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर क्या होता है इसका कलर ब्लू होता है ठीक है कलर ऑफ कंपाउंड्स पे भी मैं एक वीडियो डालूंगी ये बहुत असेंशियल है आप लोगों को सीखने के लिए इसके बाद शायद मैं नेक्स्ट वीडियो वो ही अपलोड करूं तो उसे भी ध्यान से देखिएगा बिकॉज आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हर एक कंपाउंड का कलर पता होना बहुत असेंशियल है तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था जब कॉपर बाहर निकल गया और उसकी जगह किसने ले ली आयरन ने तो क्या बन गया आयरन सल्फेट कंपाउंड बन गया एंड वी नो दैट आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है ग्रीन होता है इसका कलर क्या होता है ग्रीन होता है तो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही हो गई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन क्यों क्योंकि अब कॉपर सल्फेट की बजाय सोल्यूशन में किसकी प्रेजेंस हो गई है आयरन सल्फेट की हो गई है आयरन सल्फेट की प्रेजेंस के कारण सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से था ऑन एडिंग सिल्वर इन टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यू विल ऑब्जर्व अब क्या कर दिया है सिल्वर को ऐड कर दिया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आइए देखते हैं क्या रिएक्शन हो रहा है सिल्वर को किसमें ऐड करा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ठीक है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने ऐड कर दिया है अब देखिए क्या सिल्वर कॉपर को कॉपर सल्फेट के कंपाउंड में से उठा के बाहर फेंक सकता है इज इट मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर अब रिकॉल करिए कि सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ लाई करता है कॉपर के ऊपर लाई करता है या कॉपर के नीचे लाई करता है वी नो दैट सिल्वर कॉपर से नीचे लाई करता है इसका मतलब क्या है कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर सो सिल्वर में इतनी क्षमता नहीं है उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो कॉपर को कॉपर के कंपाउंड में से उठा के बाहर मारे और उसकी जगह ले ले ठीक है ये बेचारा थोड़ा सा कमजोर है कॉपर ज्यादा स्ट्रांग है तो यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा दिस रिएक्शन के नॉट बी पॉसिबल ठीक है तो यहां पे आपकी ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगी करेक्ट ऑप्शन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस 
एक और ऑप्शन थी सिल्वर डिस्प्लेस कॉपर थर्ड वन थी कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर कुछ भी पॉसिबल नहीं है ठीक है कॉपर तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता बिकॉज उसमें कोई कंपाउंड ही नहीं है वो अकेली मेटल है सिर्फ मेटल दूसरी मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकती है तो सिल्वर में इतनी पावर ही नहीं है कि वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है ये रिएक्शन नहीं होगा देखो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड के एग्जाम में तो आपने जो सेंशियल चीजें हैं वो अपने माइंड में रखनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज का लर्न होना मस्ट है वो आपको याद होनी चाहिए चाहे आप एग्जाम से पहले अपनी शीट पे उसे ऑलरेडी बना लो सो so दैट जब आप क्वेश्चंस करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो और कंफ्यूजन हो भी तो आप उसे क्लैरिफाई कर पाओ ठीक है सो so, इस तरह के क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई करना है जितने ज्यादा हो सके इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सो so दैट आप एग्जाम में आराम से इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ और नेक्स्ट क्वेश्चन में फोटो पूछा है किसके एग्जांपल है चार ऑप्शन सी है एंडोथामिक रिएक्शन एक्सोथामिक रिएक्शन रिडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब देखिए रेस्पिरेशन इस तरह का टॉपिक है जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं रेस्पिरेशन क्या है जब हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं दैट इज बेसिकली रेस्पिरेशन सो रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं तो जो हमने फूड खाया है दैट फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स डिकम्पोज हो जाते हैं किसमें ग्लूकोज में दैट ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है तो वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है हमें क्या देता है हीट एनर्जी देता है एंड वही एनर्जी हम काम करने के लिए यूज करते हैं हमारे एनर्जेटिक होने का कारण क्या है हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है जो फूड हम खाते हैं वही हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है सो so, रेस्पिरेशन में मेनली क्या हो रहा है हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है सो आई थिंक अब आप बहुत आराम से बता दोगे कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है एंडोथामिक है कि एक्सोथामिक है देखो रिडक्शन तो बिल्कुल नहीं है एंड डिस्प्लेसमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो एक मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है तो ऑप्शन ए और बी में से ही कोई ना कोई करेक्ट ऑप्शन है तो ऑब्वियसली हमारी ऑप्शन बी क्या है करेक्ट ऑप्शन है क्यों बिकॉज यहाँ पे हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है और जिन रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है हीट बाहर निकलती है उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं तो याद रखना है दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जीके का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट काम फोटोसेंस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथामिक रिएक्शन एंडोथामिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट फोटोसेंसिस क्या है एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जिस ऑक्सीजन गैस को हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं सो so, यहाँ पे क्या हो रही है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सो इट मीन्स ये कौन से रिएक्शन की एग्जाम्पल है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दो रिएक्शन विच अकम्पनीड बाई एब्जॉर्बन ऑफ हीट जहा वो रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं तो याद रखना है रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फोटोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है सो This is all about today's 10 important MCQs. Next 10 important MCQs सी क्यूज में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेन एम सी क्यूज बिकॉज वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक से रिलेटेड सारे एम सी क्यूज होंगे दिस टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छे से करना है उसको भी आपने तो नेक्स्ट वीडियो में हम <laughs> उससे रिलेटेड सारे एम सी क्यूज कवर करेंगे सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इट विल रियली मोटिवेट मी सो मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विथ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज टिल देन स्टेट्यून कीप स्टडिंग कीप वॉचिंग माई वीडियोज कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो